Nakahanap ako ng part-time online job as a social media designer in 30 days nang walang kahit anong background or experience sa design. Spoiler alert, hindi siya madali. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo lahat ng pinagdaanan ko para magawa mo din ito. Welcome to the very first episode of RFW TV's new Level Up Muna series kung saan nag explore tayo ng mga paraan para mag-upskill. At kung katulad mo ako, pareho tayong puno na ang schedule pero naghahanap pa rin ng part-time job kasi Pero yung nakikita mo na available job sa online job sites ay in one word, hindi nakakatuwa. Kaya I had to find work on my own terms. Yung kaya ko gawin ng madali para hindi bumigat ang workload Yung flexible para hindi nga rag sa schedule, yung steady naman ng income per hour, at yung walang kailangan ilabas na pera. Ang target ko, mga small business sa ibang bansa. Bakit? Kasi pag small business, diretso decision maker ang kausa. Kaso ang tanong, ano bang pwede kong gawin para sa kanila na willing silang bayaran? Kaya ang una kong ginawa, Nag-research at nag-brainstorm. Sa mga ni-research kong mga small business, marami sa kanila deactive sa social media. Baka itong mga small business owner na ito ay masyadong busy para mag-post consistently. And so, nagkaroon ako ng idea. Baka pwedeng mag-post ng social media designs on their behalf. Okay na rin. Pwede nang masubukan, yun nga lang... Wala akong kahit anong design experience. Buti na lang, may Canva. Ang Canva ay isang design app na may powerful na free version na pwede mong gamitin sa browser or sa phone, daan-daan ng free templates at madami pang tutorials online. Ang strategy ko, gamitin ang free version hanggang makahanap ng client, tapos kung okay kalabasan ng part-time work, mag-premium subscription eventually. And so, gumawa ako ng isang obra maestro. Okay, so ang pangit niya. Expected naman kasi unang design pa lang. But, I can learn and improve over time. Kaso, hindi ako pwedeng ma-stack dito at mag-antay hanggang mag-improve ako as a designer. Meron pa kasing isa pang skill na kailangan matutunan para makahanap ng part-time online job. Kailangan kong matuto ng cold emailing. <laughs> Hindi ako komportable mag-cold emailing. Pero, para magka-part-time online work, alam ko na kailangan ko lumabas sa aking comfort zone. Kaya, naganap ako ng tip sa YouTube kung paano siya gawin na maayos. At isa sa mga natutunan ko ay, pwede kang mag-cold email without sounding like a pushy salesman. At sa totoo lang, Mas magiging successful ka pa kapag tunog authentic ang email mo and like you really want to connect and help. And so, yung mga natutunan ko sa design at cold emailing, I put it into practice. Naglagay talaga ako as part of my weekly schedule ng oras para mag-design and mag-cold email ng mga clients. Here's what that looked like. In week 1, olats pa rin ang design skills ko. Expected naman, Lalo na kasi nagsisimula pa lang. Pero, yung quality niya, enough na para masimulan ang isang social media design portfolio. So, sinaba ko na rin ang sarili ko sa pag-start ng habit ng pag-cold email bilang part ng aking work schedule. Ang resulta ng week 1? Nga nga! Sa so week 2, may nadiskobre ako magandang technique para sa free version ng Canva. Yung tinatawag kong Template Shopping So sa Template Shopping, ipili ako ng base template tulad nito Tapos, kukuha ako ng mga design elements sa ibang template At pagsasamasamain ko sila hanggang mabuo ang gusto ko Ang kagandahan dito, maiiwasan mo ng magbukang template lang yung design mo Tapos generally, gumaganda din, din yung overall look ng design Tulad ng makikita mo sa example na ito Dahil sa pag-level up ng aking mga design, 
medyo nagkakakonting confidence na ulit ako sa pag-call email ng aking portfolio. Kaya, para hindi masayang yung mga bagong designs, nag-research ulit ako ng mga cold emailing technique sa YouTube. Isa sa mga natutunan ko ang paglagay ng parte ng email that makes it easy to say no. Medyo counterintuitive, di ba? Pero pag naglagay ka nito, naiiwasan mong magtunog like a spam email. Katulad na lang ng ganitong linya. It's cool if this isn't the right time for you right now. Just want to reach out and ask if you need any help. Oh, di ba? Ang resulta ng week 2? Eh, mostly nga nga pa rin, pero may konting replies like, Thank you for your email, but we are happy with how things are. It's still a no, pero definitely better than silence. So week 3, nag-research ako ng konting branding techniques at in-apply ko sa mga social media designs. Very simply, iti-check ko yung logo at website nila, tapos iwabagay ko yung design ng post sa kanilang brand aesthetics. O oh, ba much better na yung itsura tugma pa sa style ng client. Tapos, I started adding more personalization in the cold emails. Hindi lang yung name ng business owner ha, but also trying to connect with them on a personal level gamit ang pagdagdag ng details about them na makikita in their about us in social media pages. Ang resulta? I got a pretty strong reply. We need less business, not more. Facebook and social media in general is for self-serving egotistical wonkers, and the world would be better off without it. A strong negative reply, but a strong reply nonetheless. Baka naman konting tweaking na lang, makakuha na ng client. And ganun na nga, in week 4, finally meron na naging interested in the service. I am interested in talking more with you about working together to create consistency on our Facebook page. The samples you sent me look great. I am available by phone, email, or Zoom. Wow! Okay. A potential client finally responded positively. Kailangan na lang mag-set ng meeting at hindi pumalya. Para ibid ang service ko, pinag ko yung business ng client at nagpakita ako ng plan to help solve their Facebook consistency issue. Basic lang pero effective. At ang pinakamahalaga sa lahat, yung ganitong slideshow, it adds credibility to the service. In short story short, the client said yes. I got the gig. And I'm still working part-time with them now a year later. Pero sa totoo lang, I can honestly tell you na I got lucky sa client na ito. Nag-cold email pa ako for a few months after with some success, pero walang pang long term. Puro short term gigs in design or video editing. Pero at least nakatulong naman ito sa aking expenses at sa pag-build ng portfolio. Now, would I recommend this method to anyone else? Oo, kasi ang paghanap ng client outside of the usual job websites, ito ay essential skill para makasurvive ka sa world ng online jobs. Pero, hindi ko marerecommend siya for beginners. Best tong method na to para sa mga meron ng other sources of income. Yung method kasi na ito, it will take a lot of time and a good amount of luck. Kung gipit ka talaga sa pera, di mo siya maaasahan. Kung andong ka sa ganong sitwasyon, baka better sa iyo maghanap muna ng ibang full-time na online job sa usual job websites like onlinejobs.ph Siguraduhin mo lang na tama ang diskarte mo sa paghahanap ng trabaho dito para hindi maubos ang iyong oras sa wala. I-click mo itong video na nasa screen para malaman ang iba pang mga mading diskarte sa paghahanap ng trabaho sa onlinejobs.ph at iba bang job websites. Pro tip, hindi ito loto na mas maraming ticket mas mataas ang chance manalo.